仙和魔本无不同，一切分歧都来自于这混元石。坚固的火焰，混沌中敞开了眼。久远的星河，越过时间。晨起的水面，世界难获是几远？跌宕的命运，睁开锁链。这一把传世的剑，这几世追寻的信念，是要守护的诺言，共赴这一场惊世的波澜。给我参透这道心的眼，让我超脱这红尘的牵绊。天地无与无为，相离相别。是有结有缘，或虚或虚。沙发或被牺牲，转眼成一眼。是魔是仙，不过一念之间。苍明山的环境真不错。嗯，莫少哀的功法既不是玄门，也不是魔道，是一种更古老的东西。你们遇到的到底是什么东西？嗯、这东西叫什么？太白子。此事涉及玄门绝密，再怎么讲，我也是玄门中人，不能说。哎<笑>，混元玄石，封印天魔玄圣的混元玄石。是，我们闲聊下历史吧。亿万年前，宇外神尊元始天尊与天魔玄圣遨游宇宙，偶得神秘法石混元玄石，并借其玄力开启鸿蒙禁地之三元界。两神分别通悟神识所在法道，决意合铸太乙无量真经，印证所学，广度三界众生，史称开元创世。两位神尊分别择取中原界有灵之物，引渡为神，共享上元天界。岂料两神铸金生变，上下两卷心法各异，暗生隔阂，终至玄魔两派。群神大战于天界之巅，元始天尊借助混元玄石神力，将天魔一众封入神石，世称先天魔劫。群魔束手，唯有天魔元煞遁入地煞轮回，逃入中原界。元煞上昆仑想要救出师尊失败后，又被封印在了震天石。太白子，我不是来听你说这些的。玄魔两道的历史我很清楚。好吧，我们都知道，元煞此刻正被剑族宇文乾坤亲自镇压在昆仑镇天涯。那混元玄石嘛？怎么？二次昆仑大战之前，西夷子和宇文乾坤曾将功力传与莫少哀，希望他能守护玄门。只是他后来心神大乱，没派上用场。按玄门掌教们的说法。莫少哀是中了血煞子的必杀仗，才会被震天石中的元煞乘虚而入。哼，元煞是个莽夫，哪里懂什么祸心之法？难道西夷子所谓的灵威传道只是掩人耳目？实则是将混元玄石藏在了门徒的体内，以防战败之后被人寻得
，这可是你自己猜的。如果是玄胜，那么下次见面，你们就都得死了。谢谢你的提醒，你不说，我还真不知道。差不多了。嗯嗯嗯。助理，你们那晚真的只是聊天而已吗？他像变了个人一样哎！你脑袋里都在想什么呀？既然恢复的差不多了，那就准备出发。哎、嗯，去哪儿？青城。为何要去青城？师尊，灵以前辈预言的那人间地狱。仅因莫少哀拿到了灵玄盘，既如此，我们无论如何都要将灵玄盘握在手中。双宁认为，空瞳一记石碑，已说明青城派木英子与斗鸡老祖交情匪浅。双宁自小在青城长大，倘若故地重游，说不定能有收获。哎，你们要是知道自己会面对什么，还会这么底气十足？不管他是谁，既然他不是莫少哀。那么灵玄盘能针对神石进行攻击这一点，就可以善加利用。趁他不备，或许便能将那魔物剥离出来。我可以告诉你们，莫少爷体内的是上古二神之一天魔玄圣。你不怕他们打退堂鼓？无妨，对我来说没有差别。庸人自扰，小心他。嗯嗯，少宁姑娘，我给你炖了竹笋鸡汤，喝完了再下山。替他尝尝咸淡。你一个先知，喝什么鸡汤啊？给我！哎呀，厨房里还有，自己去盛。谢谢你。啊，师尊，请让我也跟他们下山。那样你的对手就是玄圣，会死的。对我来说没有差别。<笑>你的门徒也不遑多让。<笑>这种神圣的感觉。师尊，宣我前来，所谓何事？召集门人，我有大事相商。呃，快去啊！是，谨遵师命。教这是写什么呢？我不知道，说是要传功法于我们。啊，我们终于可以成仙了。哎，哪儿那么简单呢？嗯、哦，人数够了。这次掌教召集大伙来，是不是有事要商议啊？不知道，看样子像是要传授功法了吧？今日我想问个问题：诸君都是为何拜入昆仑门下？诛灭魔道，成精世道，习武强身。我是来求永生不死的。放肆！你进入玄门，岂能为了这种功利的目的？永生？说实话，我也不了解什么是永生。<笑>永生我不明白，但是不死。做得到，真的，请掌教赐我不死之法。可以，你很诚实。嗯。嗯闭上眼睛，回忆那些符号，我来替你引导。
，师尊，这是，这是，飞升了！我看这哥们是死了吧？死自然不会再死，倒也算是不死之法。可是收我的时候没说要这样，我可不是为了送死来这里的。哼！闭嘴！还有十日，魔道便会杀上昆仑。你们这副样子，是无论如何也挡不住的。这些功法威力强大，当然需要一个好身体。如果撑不住，就会和他一样。嗯、来吧，一个一个的试。我我想要了。<笑><笑>若不能参战，便没有活下去的价值。很好，师尊，这是什么功法？一切的起源。少女，不要勉强自己。放心吧。应该是好心的村民收敛了他们，但毕竟不知道他们的名字。双宁，何为玄魔？何为大道？玄门修习功法，以维护三界；魔道急功近利，为祸天下。此为玄魔之别。铲除魔道，守护中原，此为玄门大道。嗯，一味铲除魔道。我们与魔道消灭一级又有何差？所谓玄魔，其根本在于人心。玄可为魔，魔亦可为玄。空同隐退，倾城避世，皆意在玄魔之外的大道。哎，想当初，本大仙和双宁也是在这里相识。师尊早就暗示过我，空童与倾城之事，我愚钝不堪，在空童一计，只是觉得不安，却未及早领悟。走，去住店。为师修行已经届满，不过几年光景，便要羽化飞升了。嗯，师尊，得道飞升是我们散心一流的归宿，这没什么好说的。只有一事让我放心不下：天目阁的清军炉中，是咱们青城派的镇派之宝，碧玄珠。昔年，我派祖师青焰神君曾定下门规：凡是能以真气驾驭炉中碧焰，并能取出碧玄珠者，当为下任青城派掌门。师尊，您的意思是？不错，为师座下弟子，只有你的灵运最强。但是师姐她……你师姐的确修为甚高，但她灵运天赋太低。炉中碧焰，他碰都碰不得。
所以取出碧玄珠这件事情啊，最终还是得要由你来做。我们从你师尊好友星相子那里得到了真的碧玄珠，你师父明明早知道这炉中的碧玄珠是假的，为何？我想，这便是我们在寻找的蛛丝马迹。少女，大家保护好自己。一寻珠，以神木苍玉的羽木之精专盗些水气，久而久之，水木相生，本就是兼有二行的宝器，形成水木。而借走灵玄盘的空瞳，当年是建在湖水边。哇，那是灵玄盘吧？这里面究竟有多少我还不知道的水？我不明白，为何师尊要将假的碧玄珠放在炉中多年？不重要了，灵泉盘我们拿到了，接下来回到昆仑山。杀！杀！杀！杀！紫英鬼母走了，你为何还留在这里？我了解的女主可不是甘为人下的。我此刻只想随波逐流。哼哼，满嘴谎话。看来你想要的东西就在昆仑，无妨。你就用你那鄙夷的双眼来见证我不是的功绩吧。昆仑，正在此时。诛灭昆仑，正在此时。诛灭昆仑，正在此时。诛灭昆仑，正在此时。诛灭昆仑，正在此时。诛灭昆仑，正在此时。
世上。去。